Hi friends, welcome to our channel. Now, in this video, we will talk about the same thing. We will talk about the same Group 2 and Group 4 question previous year questions. We will talk about the same thing. 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 We will First, ஊர் பெயர்களின் மறுவை எழுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு क्वेश्चन கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க உதக மண்டலம் அப்படிங்கிறது மறுவி என்னவா மாறி இருக்கு அப்படினா உதகை அப்படினு மாறி இருக்கு நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க ஊர் பெயரின் மறுவு தான் இதுவும் வண்ணாரப்பேட்டை அப்படிங்கிறது மறுவி இப்ப என்னவா மாறி இருக்கு அப்படினா வண்ணை அப்படினு மாறி இருக்கு சோ சேனலை நம்ம சேனலை இப்பதா first time பாக்குறீங்க அப்படினா சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் skip பண்ணாம பாருங்க ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய 100 கேள்விகளுமே முழுக்க முழுக்க இலக்கணம் தொடர்பானது சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கனா இலக்கணம் வந்து கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி நாம நினைப்போம் பட் இருக்குறதுலயே ஈஸியானது இலக்கணம் தான் இலக்கணத்துல இருந்து நமக்கு group 4 க்கு கிட்டத்தட்ட 30 ல இருந்து 33 கேள்விகள் வரைக்கும் கேட்பாங்க சோ நாம ஒவ்வொரு கேள்வியும் மிஸ் பண்ணாம எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க ஊர் பெயர்களின் மறுவை எழுதுதா இந்த क्वेश्चनோ நாகப்பட்டினம் அப்படிங்கிறது இப்ப என்னவா மாறி இருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா நாகை நாகப்பட்டினம் மறுவி நாகையா மாறி இருக்கு சோ மறுவி வரதுல வந்து மொத்தம் மூணு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க பாருங்க உதக மண்டல மறுவி என்னவா மாறி இருக்கு உதகை வண்ணாரப்பேட்டை மறுவி வண்ணையா மாறி இருக்கு நாகப்பட்டினம் அப்படிங்கிறது மறுவி நாகையா மாறி இருக்கு சோ மேபி இதே क्वेश्चंस கூட குரூப் 4ல ரிபீட் ஆக चांसेस இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க கலைச்சொல் அறிக அப்படினு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு தமிழ் வேர்ட் கேட்டிருக்காங்க தீசிஸ் அப்படினா அது எதை குறிக்கும் அப்படினா ஆய் வேடு தீசிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆய் வேடு அப்படினு மீனிங் சினிமா அப்படிங்கறது எதை குறிக்கும் அப்படினா திரைப்படம் அப்படிங்கறத குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க இந்த வேலையை செய்வாய் என்ற வினாவிற்கு நீயே செய் என்று கூறுவது என்ன விடை அப்படினு கேட்டிருக்காங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட போய்ட்டு நீ இந்த வேலையை செய்றியா அப்படிங்கிறதுக்கு உடனே நீயே செய் போய் நீயே செஞ்சுக்கோ அப்படினு சொல்றது எதுல வரும் அப்படினா திருப்பி நமக்கே அவங்க வேலை சொல்றாங்க இல்லையா நாம ஒரு வேலை சொல்லும்போது நாம ஒன்னு ஒருத்தங்களுக்கு சொல்றோனா அத நம்மளவே திருப்பி செய்ய சொல்லும்போது நீயே போய் செஞ்சுக்கோ அப்படினு சொன்னா அது வந்து மறுபடியும் வேலையே ஏவி விடுற மாதிரி சோ அம்பு எப்படி ஏயுறோமோ நம்ம கிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்தது திருப்பி அவங்களே சொல்றது ஏவல் அப்படிங்கற விடை தான் சரியானது அதுவே மறைவிடை அப்படினா மறுத்து கூறுதல்னு அர்த்தம் சோ மறைவிடை இங்க எப்படி சொல்லிருக்கலாம் அப்படினா இந்த வேலையே செய்வாயானா மாட்டேன் அதாவது செய்ய மாட்டேன் அப்படினு சொல்லி இருந்தா அது நாம என்னன்னு அடுத்து வினா எதிர் வினாதல் விடை அப்படினா இந்த வேலையை செய்வாயா அப்படினு கேட்டா செய்யாமல் இருப்பேனா அப்படினு கேட்டா வினா எதிர் வினாதல் நாம ஒரு क्वेश्चन கேக்கும்போது அவங்க திருப்பி ஒரு क्वेश्चन ஆவே கேட்டாங்கனா அது வினா எதிர் வினாதல் விடை அடுத்து பாருங்க இனமொழி விடை அப்படினா என்ன அப்படினா இந்த வேலையை செய்வாயா அப்படினு கேட்டதுக்கு உடனே வந்து மாத்தி இந்த வேலையை செய்யாம நான் அந்த வேலையை செய்றேன் அப்படினு மாத்தி சொன்னோம்னா அது இனமொழி விடை நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க விடை வகைகள் தான் இதுவும் கடை தெரு எங்க உள்ளது என்ற வினாவிற்கு இப்பக்கத்தில் உள்ளது என கூறுதல் அதாவது ஒருத்தங்க வழியில போயிட்டு இருக்காங்க இங்க கடை தெரு எங்க இருக்கு அப்படினு கேக்குறாங்கனா இப்பக்கத்தில் உள்ளது அப்படினு வழி காட்டி சொல்றாங்க சுட்டி காமிச்சு சொல்றாங்க இதுதான் அப்படினு குறிப்பிட்டு இந்த பக்கத்துல இருக்கு இல்லனா அந்த பக்கத்துல இருக்கு அப்படினு குறிப்பிட்டு சொல்றதுக்கு பேரு சுட்டி காட்டி சொல்றதுக்கு பேரு சுட்டு விடை அதுவே கடை தெரு எங்க உள்ளது அப்படினு கேக்குறதுக்கு இப்பக்கத்தில் உள்ளது பாத்தீங்கனா சுட்டு விடை நெக்ஸ்ட் பாருங்க விடை வகைகள் தான் இதுவுமே கடைக்கு போவாயா என்ற கேள்விக்கு போவேன் அப்படினு உடன்பட்டு சொல்றது வந்து நேரா சொல்றாங்க ஆமா ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க அதுக்கு சரியா பதிலா சொல்றாங்க அப்படினா நேர் விடை கடைக்கு போவாயா என்ற கேள்விக்கு போவேன் என்று உடன்பட்டு கூறுதல் வந்து நேர் விடைனு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க அலுவல் சார்ந்த சொற்கள் இதுதான் கலை சொற்கள் தான் இதுவுமே ஆர்ட்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கறது எதை குறிக்கும் அப்படினா செயற்கை நுண்ணறிவு நெக்ஸ்ட் கல்ச்சுரல் அகாடமி அப்படிங்கறது பண்பாட்டு கழகம் கல்ச்சுரல் அகாடமி எதை குறிக்கும் அப்படினா பண்பாட்டு கழகம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பின்வரும் கலை சொல் பாருங்க கலை சொல் தான் இதுவுமே டிக்கெட் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கறது யாரை குறிக்கும் அப்படினா பயணச்சீட்டு ஆய்வர் பயணச்சீட்டு ஆய்வர் டிக்கெட் இன்ஸ்பெக்டர்ங்கிறதுக்கு பயணச்சீட்டு ஆய்வர்னே மீனிங் நெக்ஸ்ட் பாருங்க பாரதியின் பாடல்கள் அனைவருக்கும் எழுதியில் பொருள் விளங்கும் இதொடர் உணர்த்தும் பொருளுக்கு ஏற்ற உவமை தொடரை தேர்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இந்த தொடர்ல என்ன உவமை வருது அப்படினா உள்ளங்கனி நெல்லிக்கனி போல உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல பாரதியின் பாடல்கள் அனைவருக்கும் எழுதாங்க விலங்கும் அதாவது உள்ளங்கையில நெல்லிக்கனி இருக்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து எலிதா விலங்கும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க காக்கை உட்கார பணம் பழம் விழுந்தது போல அப்படினு சொல்லி
பள்ளிக்கு புத்தகங்கள் வருவித்தார் வருவித்தார் அப்படின்னா மற்றவங்க மூலமாக வர வச்சாங்க அப்படிங்கிறதுனால இது பிறவினை தன்வினை அப்படின்னா தனக்கு புத்தகங்கள் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் பள்ளிக்கு புத்தகங்கள் கொண்டு வந்தார் இல்லைனா பள்ளிக்கு புத்தகங்கள் வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது தன்வினை இதுவே வருவித்தார் வர வச்சாங்க அப்படின்னா அது பிறவினை மற்றவங்க மூலமாக அதை வர வச்சுருக்காங்கன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எவ்வகை வாக்கியம் என கண்டு எழுதுதல் தந்தை மகனை நன்றாக படிக்க வைத்தார் இது எந்த வகை வாக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தந்தை மகனை நன்றாக படிக்க வைத்தார் தந்தை வந்து தான் படிக்கல மகனை நல்லா படிக்க வச்சாங்க தான் அந்த செயலை செய்யல ம பையனை அந்த மாதிரி செய்ய படிக்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பிறவினை தன்வினை கிடையாது பிறவினை நெக்ஸ்ட் எவ்வகை வாக்கியம் என கண்டறிக உள்ளே பேசி கொண்டிருப்பார் யார் பெயர் பய நிலை தொடர் பூக்களை பருக்காதீர் கட்டளை தொடர் எவ்வளவு உயரமான மரம் வினா தொடர் இது நாற்காலி அவன் மாணவன் ஒன்றி தொடர் அதாவது ஒரு தொடர் கொடுத்துட்டு அது சரியானதா தவறானதா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பூக்களை பறிக்காதீர் அப்படிங்கிற கட்டளை தொடர் தான் சரியாக பொருந்திருக்கு ஸோ கொஷினே இங்கே எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னா சரியாக பொருந்திருக்கிறது எது அப்படின்னு தான் கொஷின் கேட்டு இருந்திருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விடை கேட்ட வினா அமைக்க பானையின் வெற்றிடமே நமக்கு பயன்படுகிறது இது பாருங்கள் பானையுடைய எந்த பகுதி நமக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம கொஷின் கேட்டோம்னா பானையின் வெற்றிடமே பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விடை கேட்ட வினாவை தேர்தல் தான் தமிழர் பண்பாட்டில் வாழை இலைக்கு தனித்த இடம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொ ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஷின் என்ன வரும் தமிழர் பண்பாட்டில் எதற்கு தனித்த இடம் உண்டு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பகுத்தறிவு கவிராயர் என போற்றப்படுபவர் உடுமலை நாராயண கவி ஸோ உடுமலை நாராயண கவியுடைய சிறப்பு பெயர் வந்து பகுத்தறிவு கவிராயர் அப்போ யார் வந்து பகுத்தறிவு கவிராயர் என போற்றப்படுகிறார் அப்படின்னு கொஷின் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இரு வினைகளின் பொருள் வேறுபாடு அறிதல் ஸோ ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்குது பாருங்கள் பணிந்து பணிந்து ஒன்று வந்து மூன்று சுழியம் இன்னொன்று வந்து இரண்டுமே மூன்று சுழியம் தான் இங்கே பாருங்க பணிந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்கே பணித்து அப்படின்னு சொல்றாங்க பணிந்து அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கு பணியுடன் நடத்தல் இந்த பணித்து அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை வந்து ஒரு வேலை செய்ய மாதிரி கட்டளை இடுதல் ஸோ பணியுடன் நடத்தல் கட்டளை இடுதல் ஆப்ஷன் ஏ வந்து சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடர் ஆக்குதல் இங்கே வந்து வார்த்தைகள் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க பகைவரை பரணி வென்றதை இலக்கியம் பாடுவதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை சரியாக மாற்றி எழுதும் போது அந்த சொற்றொடர் எப்படி வரும் அப்படின்னா பகைவரை வென்றவரை பாடுவது பரணி இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷினும் சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடர் ஆக்குதல் இது சரியான சொற்றொடர் எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்லவர் என்னும் பெயர் பெற நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது தான் சரியாக மேட்ச் இருக்கு நல்லவர் என்னும் பெயர் பெற நாம் என்ன செய்யலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க இதுவும் சொற்களை ஒழுங்குபடுத்துறது தான் இதில் சரியாக அமைஞ்சிருக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் நாளை தமிழகம் வருகிறார் அப்படிங்கிறது சரியாக அமைஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஷின் அகரவரிசைப்படுத்துதல் இதில் த ப பி பே இந்த ப பி பே வந்து சரியாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் த அப்படிங்கிறது வந்து க நேச்சாவில் வந்து தா தான் ஃபஸ்ட் இருக்குது ஸோ இதுதான் சரியான ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க பின்வரும் சொற்களை அகரவரிசைப்படுத்துதல் தான் தேவை ஐயம் சிறப்பு தமிழ்நாடு கண்ணன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது அகரவரிசைப்படி அமைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உயிரெழுத்துக்களில் முதல்ல வர ஐ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ அது ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இது ரெண்டும் தவறாக இருக்குது இதில் எது அடுத்தது வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் ஐயம் ஐயம் சரியாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் உயிர் உயிர்மை எழுத்துக்களில் காதா ஃபஸ்ட் வரும் இங்கே சீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வராது அப்போ ஆப்ஷன் ஏங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு அகரவரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்யணும் இதுவுமே அகரவரிசையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு க அப்படிங்கிற எழுத்து தான் தொடங்கும் இங்கே பான் தொடர்ந்துருக்கு இது ரெண்டும் தவறானது இங்கே க அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்தில் இருக்குது அடுத்த சொல்லில் பார்த்திங்கன்னா நா முதல்ல வருமா தா முதல்ல வருமான்னு பார்த்தா தவில் அப்படிங்கிறதுல தா தான் முதல்ல வரும் ஸோ சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கணப்பறை தவில் நாகசுரம் படகம் மகுடி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வேர்ச்சொல் கண்டுபிடிக்கணும் சாரி வேர்ச்சொல் கொடுத்துருக்காங்க வினைமுற்று கண்டுபிடிக்கணும் பாடி அப்படிங்கிறதுடைய வினைமுற்று பாடி நான் இதில் பாடிய ஆன் முடிகிறது என்ன அப்படின்னா பெயரச்சம் பாடு ஊன் முடிகிறது வினையச்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் கம்பல்சரியாகவே எப்போவுமே ஒரு கொஷின் கேட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வினைமுற்று தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏவல் வினைமுற்று சொல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஏவல் வினைமுற்று சொல் அப்படின்னா ஒரு செயலை வந்து செய்யும்படியாக ஏவுதல் தான் ஏவல் வினைமுற்று அப்போ ஓடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயலை செய்கிறாங்க செய்ய சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் ஏவல் வினைமுற்று சொல் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விளைவது அதாவது விளைவது அப்படிங்கிறதுடைய வேர்ச்சொல் வந்து விலை அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் வருக அப்படிங்கிறதுடைய வேர்ச்சொல்
கொத்து அப்படிங்கிறது அவரை கொத்து துவரை கொத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எப்படி சொல்லுவோம்னா குலையோடைய வகைகளை தான் சொல்லுவோம் தாவரங்களில் குலை வகைகளை தான் கொத்து தாறு கதிர் சீப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பொருள் பல சொல் தான் இதுலேயும் மலை குகை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து மீனிங் தரக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளம் மற்றும் முழை அப்படிங்கிறது மலை குகை அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் தரக்கூடிய வார்த்தைகள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒளி மற்றும் பொருள் வேறுபாடை அறிந்து சரியான இணையை தெரிவு செய்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழை வாழை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இது ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் வாழை அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும்னா வாழை மீனை குறிக்கும் வாழை அப்படிங்கிறது வாழை மரத்தை குறிக்கும் நாம் லாஸ்ட்டாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய குரூப் டூ சம்மந்தப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கொஷின் பேப்பரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடியே குரூப் டூ மற்றும் குரூப் ஃபோர் தேர்வுகளுடைய தமிழ் நூறு நூறு கேள்விகள் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க ஒரு டைம் பார்த்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒளி மற்றும் பொருள் வேறுபாடை அறிந்து சரியான பொருளை அறிதல் சிரம் அப்படின்னா அது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா தலையை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை சிரம் அப்படின்னா தலை ஒளி மற்றும் பொருள் வேறுபாடு அறிந்து சரியான சொல் இதுவுமே கிண்ணம் கிண்ணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து மூணு சுழிய மீன் இருக்கிற மாதிரியும் இன்னொன்று வந்து இரண்டு சுழிய மின்னம் இருக்கிறோம் இந்த கிண்ணம் அப்படிங்கிறது வந்து சிறு பாத்திரத்தை குறிக்கும் இந்த கிண்ணம் அப்படிங்கிறது துன்பம் இந்த சிறு பாத்திரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்ல ஞாபகம் வந்துடும் இது பாருங்கள் கிண்ணம் அப்படிங்கிறதோடைய மீனிங் துன்பம் இது புதுசாக இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிண்ணம் அப்படின்னா துன்பம் நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட் கார்டுக்கு இணையான தமிழ் சொல் கேட்டிருக்காங்க கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடன் அட்டை அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் டிஜிட்டல் அப்படிங்கிறதுக்கான இணையான தமிழ் சொல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின்னணு மையம் தான் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் அப்படிங்கிறது மின்னணு மையம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வலுவு சொற்களை நீக்குதல் பிழையற்ற தொடரை தேர்வு செய்ய சொல்லியிருக்காங்க இங்கே செலியன் வரும்னு கொடுத்துருக்காங்க செலியன் வந்தான்னு கொடுத்துருக்காங்க செலியன் வந்தார்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க செலியன் வந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க செலியன் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து வரும் அப்படிங்கிறது வந்து அக்ரினை சொல்லக்கூடியது செழியன் அப்படிங்கிறது உயர்தினை ஸோ ஆப்போசிட்டாக இருக்குது செழியன் வந்தார்கள் அப்படிங்கிறது செலியன் ஒருமை வந்தார்கள் அப்படிங்கிறது பன்மை இதுவும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது செலியன் அப்படிங்கிறது வந்து உயர்தினை வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து அக்ரினையை குறிக்கக்கூடியது ஸோ இதுவும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே தவறானது செலியன் வந்தான் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒருமை வந்தான் அப்படிங்கிறது ஒருமை ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சந்திப்பிழை நீக்கி எழுதுக தமிழுக்கு முத்தமிழ் என்னும் சிறப்பு பெயரும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் தமிழுக்கு முத்தமிழ் என்னும் சிறப்பு பெயரும் உண்டு சந்திப்பிழை பாருங்கள் இதில் ஆன்சர் வந்து தமிழுக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சி தவறான ஆன்சர் தமிழுக்கு முத்தமிழ்னு இருக்கிற இடத்துல இக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் தவறானது இங்கே எண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எண்ணு சிறப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிறப்பில் ரா வந்து தவறாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சரியான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி தமிழுக்கு முத்தமிழ் என்னும் சிறப்பு பெயரும் உண்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்க சரியான மரபு சொல் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க கழு கமுகு அதாவது பாக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கமுகம் கூந்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாக்கு மர வந்து கமுகம் கூந்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இலக்கண வகைகள் பொருந்தாத சொல்ல கண்டுபிடிக்கணும் எழுந்து சாரி எழுத்து சொல் அணி அதாவது இலக்கணத்துடைய வகைகளை வந்து அஞ்சா சொல்வாங்க எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் அணி இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாப்பு இலக்கணத்தில் ஒரு வகை தான் வந்து தொடை ஸோ இங்கே யாப்பு அப்படின்னு வந்திருந்தால் எல்லாமே ஒன்றுப்பட்டது யாப்புக்குள்ளார ஒரு வகையை கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்க இது இலக்கண வகைகள் ஸோ இங்கே மாறுபட்டு இருக்கக்கூடியது ஆப்ஷன் சி தொடை அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கொஷினு பொருந்தாத சொல்லை கண்டறிதல் பாக்கு பஞ்சு பாட்டு பத்து இதில் பாக்கு பாட்டு பத்து அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து வன்தொடர் குற்றியரோக சொல் பஞ்சு அப்படிங்கிறது வந்து இடைத்தொடர் குற்றியரோக சொல் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது பஞ்சு அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பொருந்தாத சொல்லை கண்டறிதல் புனை மிதவை நீகான் தெப்பம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து இந்த புனை மிதவை தெப்பம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீர்நிலை அதாவது நீர்நிலைகளில் ஓடக்கூடிய கப்பல் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான ஓடத்தை ஒரு வகையான ஓடம் குறிக்கக்கூடியது தான் இது எல்லாமே புனை மிதவை கப்பல் தெப்பம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் நீகான் அப்படிங்கிறது வந்து தவறானது நீகான் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கும் அப்படின்னா அந்த கப்பலை வந்து நாவாயை செலுத்துபவரை குறிக்கும் நீகான் அப்படிங்கிறது நாவாய் செலுத்துபவரை குறிக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நியூ புக்கில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐயம் என்னும் சொல்லுக்குரிய எதிர்ச்சொல் ஐயம் அப்படின்னா டவுட் அதாவது சந்தேகம் அப்படின்னு அப்போ சந்தேகம் வந்து தெளிவுபடுத்தப்படும் அப்போ எதிர்ச்சொல் கேட்கும் போது தெளிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு எதிர்ச்சொல
பூட்டும் கதவுகளுக்கு பிரித்து எழுதுனா பூட்டும் கூட்டல் கதவுகள் அப்படின்னு வரும் இங்க பிரித்து எழுதி சேர்க்க சொல்லியிருக்காங்க வானம் பிளஸ் அறிந்து அப்படிங்கறத சேர்த்தா உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு அப்படிங்கிறபடி இம்மும் அவும் சேர்ந்து மாவா மாறி வானம் அறிந்து அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மானம் பிளஸ் இல்லா அப்படிங்கறத சேர்த்து எழுதுனா இம்மும் ஈயும் சேர்ந்து மீயா மாறி மானம் இல்லா அப்படின்னு சேர்ந்து வரும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினு இந்த பேராகிராஃப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பேராகிராஃபில் இருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த பேராகிராஃபை படிக்கும்போது நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிடும் இந்த பேராகிராஃபை ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சூரிய குடும்பத்தில் முதன்மையான கோல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சூரிய குடும்பத்தில் முதன்மையான கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புதன் நெக்ஸ்ட் பண்டைய தமிழர் சூரியன் முதலான ஒன்பது கோள்களை எவ்வாறு அழைத்தனர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்பது கோள்களுக்குமே பண்டைய தமிழர்கள் என்ன பேர் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல் மீன் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு புதன் கோளுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க புதனுடைய வேறு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறிவன் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஓல்டு எயித்து தமிழ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லெசனில் தான் புதனுக்கு வந்து அறிவன் அப்படிங்கிற பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வானில் பெரிய கோளாக வளம் வரும் கோள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வானத்தில் இருக்கிற அந்த எட்டு கோள்களில் பெரிய கோள் எதுன்னு பார்த்தோம்னா வியாழன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சங்க புலவர்கள் டேஸ் அறிவையும் சிந்தனையும் பெற்றிருந்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்க காலத்து புலவர்களுக்கு வந்து வானியல் தொடர்பான அறிவு நல்லா இருந்தது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வானியல் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கலை சொற்கள் அறிதல் தான் இங்கேயும் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து செவ்விலக்கியம் அப்படிங்கிற தமிழ் படுத்தப்பட்டிருக்கோம் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறது செவ்விலக்கியம் பிழையை திருத்துதல் பிழையற்ற தொடரை தெரிவு செய்யணும் அவை அன்று அவை அல்ல அவை இல்லை அவை அல்லர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் அவை அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தாவே அதுக்கு வந்து அல்ல அப்படிங்கிறது தான் வந்து சரியான தொடராக அமையும் அவை அல்லங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஒரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க ஆண்பால் பெண்பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆண்பால் வந்து இங்கே அல்லேன் அப்படின்னு வரும் ஆணை குறிக்கக்கூடியது பெண்பால் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அல்லல் அப்படின்னு ஒரு அவல் அல்லல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றன் பால் அப்படிங்கிறது ஒன்றே ஒன்று குறிக்கக்கூடியது ஸோ அதுக்கு அன்று அப்படின்னு வரும் பலவின் பால் அப்படின்னா நிறைய பொருள்களை குறிக்கக்கூடியது அப்போ அல்ல அப்படிங்கிறது வரும் இங்கேயே அடுத்து ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்த கொஷின்லேயே அவை அல்ல அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி தான் இங்கே மேட்ச் பண்ணியிருப்பாங்க சரியாக மேட்ச் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் சி மூணு நாலு ரெண்டு ஒன்று அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான தொடரை கண்டறிக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருமை அப்போ ஆண் பால் பண்ணாவே நம்ம அல்லேன் அப்படின்னு வரும்னு பார்த்தோம் ஒன்று ஒருமையை குறிக்கக்கூடிய அல்லேன் அப்படிங்கிறது வரும் நெக்ஸ்ட் கொஷினு சொல்லையும் பொருளையும் பொறுத்தருது ஆளாளம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா விஷம் அதாவது நஞ்சை குறிக்கக்கூடியது அடுத்தது அந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து முடிவு அயன் அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்மனை குறிக்கும் மால் அப்படிங்கிறது விஷ்ணுவை குறிக்கும் ஸோ சரியாக மேட்ச் பண்ணுவது நமக்கு ஆன்சர் மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஷினும் சொல் பொருள் பொறுத்ததல் தான் கதலி பூகம் கவரி மன்றல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கதலி அப்படிங்கிறது வாழை மரத்தை குறிக்கும் பூகம் அப்படிங்கிறது வந்து கமுகம் பாக்கு மரத்தை குறிக்கும் பூகம் அப்படிங்கிறது கமுகு அடுத்தது கவரி அப்படிங்கிறது வந்து சாமரை அடுத்தது மன்றம் அப்படிங்கிறது மன்றல்ங்கிறது மாளிகையை குறிக்கும் சரியாக மேட்ச் பண்ணோம்னா ஆன்சர் மூணு நா மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டு ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஷினு பிழையை திருத்துதல் இப்போ வந்து ஒரு அப்படிங்கிற வார்த்தையை எங்கே பயன்படுத்தணும் ஓர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எங்கே பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆவிலிருந்து அவ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி பயன்படுத்துவோம் ஒரு அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்போவுமே உயிர்மை எழுத்துக்கள் வார்த்தைக்கு முன்னாடி பயன்படுத்துவோம் இதுதான் ஷார்ட் கட் இப்படி தான் ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்கள் ஒரு அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பக்கத்தில் இங்கே நான் அப்படிங்கிற உயிர்மை எழுத்து இருக்குது இங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஆ அப்படிங்கிற உயிர் எழுத்து இருக்குது ஸோ உயிர் எழுத்து இருக்கும்போது எப்போவுமே அந்த இடத்துல ஓர்னு வரணும் ஸோ சிங்கிற ஆப்ஷன் தவறாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு வார்த்தையிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஓர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே தோ நூல் அதாவது நூலில் வந்து நூவும் தோலையில் தோ அப்படிங்கிறதும் ரெண்டுமே உயிர்மை எழுத்தாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே தவறாக இருக்குது ஒரு நண்பன் அப்படிங்கிறதுல நான் அப்படிங்கிறது உயிர்மை எழுத்தாக இருக்குது உயிர்மை எழுத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அப்படின்னு பயன்படுத்துகிறதும் சரியானது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பிழை திருத்ததில் இந்த ஒரு ஓர் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துறது தான் இப்போ சொன்ன கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர்
அன்றுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே பழங்கள்னு சொல்லிட்டு பன்மை இருக்கிறதுனால அல்ல அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ சரியான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் இங்கே சரியான தொடரை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வார்த்தைகள் வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே முதல் வார்த்தை இரண்டாவது இரண்டாவது வார்த்தை மூன்றாவது அந்த மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை சரிப்படுத்தி எழுதும் போது நமக்கு சரியான ஆன்சர் சிறந்த நூல்களை அரங்கேற்றுதல் பண்டைய கால வழக்கம் இதுதான் சரியாக இருக்குது எவ்வகை தொடர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என் அண்ணன் நாளை வருவான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால செய்தி தொடர் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டைம் சரியான கூட்டு பெயரே தெரிவு செய்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கல் அப்படிங்கிறது வந்து கல்லுடைய கூட்டு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கல் வந்து தனியாக இருந்தால் கல்லுன்னு சொல்லுவோம் அதுவே கற்கள் வந்து நிறைய இருந்ததுன்னா அதை வந்து கற்குவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கற்குவியல் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் அடுத்தது இங்கேயும் கூட்டு பெயர் தான் புல் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரே ஒரு புல் அப்படி இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அது புல்லுன்னு சொல்லலாம் இன்கேஸ் வந்து ஒரு ஒரு கத்தையாகவே கட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா புல் கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் சரியானது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கட்டு அப்படிங்கிறது அப்புறம் ஆசிரியப்பாவின் ஓசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆசிரியப்பாவுடைய ஓசை வந்து அகவல் ஓசை இதுலேயே வந்து தூங்கல் ஓசை எதில் வரும் அப்படின்னா வஞ்சிப்பாவுடைய ஓசை தூங்கல் ஓசை கழிப்பாவுடைய ஓசை துள்ளல் ஓசை ஸோ துள்ளல் ஓசை வந்து கழிப்பாவுக்கு வரும் தூங்கல் ஓசை வஞ்சிப்பாவுக்கு வரும் ஆசிரியப்பாவுக்கு அகல் ஓசை வரும் இந்த செப்பல் ஓசை அப்படிங்கிறது எதுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மலர் உண்டு பெயரும் உண்டு இரு தொடர்களையுமே ஒரு தொடராக்கும் பொழுது எவ்வாறு அமையும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மலர் இருக்குது பெயர் இருக்குது இது ரெண்டு தொடரையும் சேர்த்து ஒரே தொடராக மாற்றணும்னா மலரும் பெயரும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கேயும் உண்டு தான் எழுதியிருக்காங்க இங்கேயும் உண்டு தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ மலரும் பெயரும் உண்டு அப்படின்னு சேர்த்து எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஓடு என்ற வேர் சொல்லி வினை எச்ச தொடர் கேட்டிருக்காங்க வினை எச்ச விகிதி நமக்கு தெரியும் எல்லா கொஷின் பேப்பருமே பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க வினை எச்சம் வந்து ஊ அப்படிங்கிற மாதிரி முடியணும் சரி வினை எச்சம் அப்படிங்கிறது வந்து இ ஊ அப்படி முடியணும் ஆங்கிறது பெயர் எச்சம் இது ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே ஓடி வந்தான் அப்படிங்கிறது வினை எச்சம் நெக்ஸ்ட்டு கலை சொற்கள் அறிதல் கலை சொற்கள் வந்து எது சரியாக மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது விண்வெளி தொ தொழில்நுட்பம் இதை சரியாக மேட்ச் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கிறதுல பாருங்கள் நானோ டெக்னாலஜி அல்ட்ரா வயலட் ரேஸு காஸ்மிக் ரேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நானோ டெக்னாலஜி வந்து மீனுன் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு வரணும் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து புறவுதா கதிர்கள் இப்படி வரணும் காஸ்மிக் ரேஸ் வந்து விண்வெளி கதிர்கள் அப்படின்னு வரணும் ஸோ த மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்கனால இது மூணுமே தவறானது ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜினால் அதுக்கு சரியானது விண்வெளி தொழில்நுட்பம் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்மிக் ரேஸு காஸ்மிக் ரேஸ் அப்படின்னா என்ன வரணும் அப்படின்னு மேலேயே மேட்சுக்கில் பார்த்துருக்கோம் மாற்றி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு விண்வெளி கதிர்கள் அப்படிங்கிறது சரியானது வேர்ல்ட் வைண்ட் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா சுழல் காற்று இதுவுமே ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் வேர்ல்ட் வைண்ட் அப்படிங்கிறது சுழல் காற்று நெக்ஸ்ட்டு கூற்று காரணம் சரியாக தவறா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் பட்டினும் மயிரினும் பருத்தி நூலினும் கட்டு நுண்விலை கார்கர் இருக்கையும் தூசு தூகிரும் ஆரமும் அகிலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அடிகள் வந்து எதில் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இது சரியானது தான் அப்புறம் காருகர் என்பதன் பொருள் சிப்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது தவறு அப்புறம் நகரம் என்பதன் சொல் வந்து கிராமம் சொல்லியிருக்காங்க நகரமும் கிராமமும் ஆப்போசிட் ஆனது பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு தவறுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது இந்த பாடலில் குறிப்பிடும் நறுமண பொருள் வந்து சந்தனம் அகிலும் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் சரியானது இதில் காருகர் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஒன்று நாலு சரியானது அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கூற்று வந்து மூணு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் கூற்று காரணம் சரியாக தவறா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த கூற்றுகளில் எது சரி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் பதினைந்தாம் நாள் உலக காற்று நாளாக கொண்டாடி வருகிறோம் ஆமாம் அது வந்து சரியானது தான் காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியாவில் தமிழகம் இரண்டாம் இடம் என்பது பெருமை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் இந்தியாவில் வந்து தமிழகம் எத்தனாம் இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐந்தாம் இடம் பிடித்திருக்கோம் ஸோ இது தவறானது காற்று காற்றின் ஆற்றலை பயன்படுத்தி கடல் கடந்து வணிகம் செய்து அதில் வெற்றி கண்டவர்கள் தமிழர்கள் இதுவும் சரியானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதும் தேர்ட் இருக்கிறதும் சரின்னா ஆப்ஷன் டி கூற்று ஒன்று மூணு
நெக்ஸ்ட் குறில் நெடில் மாற்றம் தான் இங்கேயுமே மரின்னா எதை குறிக்கும் மாறி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மரின்னா வழியை மறுத்தல் அதாவது தடுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் மாறி அப்படிங்கிறது வந்து மாற்றுதல் வேறுபடுத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் குறில் நெடில் மாற்றம் வரம்னா என்ன வாரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வரம் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அருள் வாரம் அப்படிங்கிறது கிழமையை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் இருபொருள் தர சொல்லியிருக்காங்க திங்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இரண்டு பொருள்கள் உண்டு ஒன்று வந்து நிலவை குறிக்கக்கூடியது இன்னொன்று திங்கள் அப்படிங்கன்னா மாதம் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் மதி என்பதின் இருபொருள் கேட்டிருக்காங்க மதினா அறிவுன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது நிலவுன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தகுந்த சொல்லால் நிரப்புக சிறுமி கையில் மலர்களை வைத்திருந்தால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிறுமி வந்து தான் வருமா தரம்னு வருமா தன்னால் அல்லது தனது எது வரும்னு கேட்டிருக்காங்க சிறுமி தனது கையில் மலர்களை வைத்திருந்தால் அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் அடைப்புக்குள் உள்ள சரியான சொற்களை தகுந்த இடத்தில் சேர்க்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே உடன் இருந்து கொண்டு விட்டு இருந்து உடன் உடன் மேல் அப்படின்னு இருக்கு இதில் இடியுடன் மழை வந்ததால் அருவி மலையில் இருந்து வீழ்ந்தது அப்படிங்கிறது சரியான சென்டென்ஸு ஸோ உடன் மற்றும் இருந்து அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் சரியான சொல்லால் நிரப்புக மரங்களை வளர்த்து டேஸை காப்போம் உரங்களை தவிர்த்து நிலவளம் காப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புக் பேக் கொஷின் தான் பாருங்கள் மரங்களை வளர்த்து இயற்கையை காப்போம் செயற்கை உரங்களை தவிர்த்து நிலவளம் காப்போம் அப்படின்னு சரியாக வரும் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் சரியான இணைப்பு சொல் கேட்டிருக்காங்க மக்களுக்கு செய்யும் பணியை இறைவனுக்கு செய்யும் பணி என்று வாழ்ந்தார் டேஸ் அமைதியான நோபல் பரிசு அவரை தேடி வந்தது அதாவது யார் மக்களுக்கு செய்யும் பணி இறைவனுக்கு செய்யும் பணியாக வாழ்ந்தது யாருன்னு பார்த்தோம்னா அன்னை தெரசா தான் அந்த மாதிரி வாழ்ந்திருப்பாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கிடச்சிருக்கோம் அவருக்கு அதனால தான் வந்து நோபல் பரிசு கிடைச்சிது அப்படின்ற அந்த அதனால் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் இந்த இடத்துல நம்ம சேர்க்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சரியான இணைப்பு சொல் தான் கேட்டிருக்காங்க இங்கேயே இணைப்பு சொல் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க தமிழகத்தில் மழை பெய்து வருகிறது மேலும் இரண்டு நாள் மழை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது மேலும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்ததுமே ஒரு சரியான இணைப்பு சொல் தான் கேட்டிருக்காங்க நாம் இனிய சொற்களை பேச வேண்டும் நாம் வந்து இனிய சொற்கள் பேச வேண்டும் இல்லை என்றால் துன்பப்பட நேரிடும் அப்போ இல்லை என்றால் அப்படிங்கிறது இணைப்பு சொல் அடுத்ததும் இணை சரியான வினா சொல் கேட்டிருக்காங்க திருக்குறளை இயற்றியவர் யார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துக்கணும் திருக்குறளை இயற்றியவர் யார் அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் சரியான வினா சொல் தான் இங்கேயும் எறும்பு பாடுவது எதற்காக எறும்பு பாடுவது எதற்காக அப்படின்னு கொஷின் கேட்குற மாதிரி வரும் பொருத்தமான காலத்தை சுட்டுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்மணி நாளை பாடம் படிப்பாள் அதாவது நாளை அப்படின்னு வந்துருச்சு அடுத்த நாள் அப்படிங்கிறது எதிர்காலத்தை குறிக்கும் அடுத்தது பாருங்க பொருத்தமான காலம் அமைத்தல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ணல் காந்தி அன்றைய சொன்னார் இப்போ வந்து அன்றைய அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா இறந்த காலத்தை குறிக்கும் நாளை அப்படிங்கிறது எதிர்காலத்தை குறிக்கிற மாதிரி அன்றே அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு இது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இறந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க பொருத்தமான காலம் தான் இங்கேயும் பூரணர் இல்லம் நோக்கி நடக்கின்றனர் இந்த கிரு கின்று ஆண் நின்று இந்த வார்த்தையில் ஏதாவது வந்துச்சுனாவே நம்ம அது என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா அதை நிகழ்காலம் அப்படின்னு சொல்வோம் அப்போ இது வந்து நிகழ்காலத்தை குறிக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விடை வகைகள் இது செய்வாயா என்று வினவிய போது நீயே செய் என்று ஏவி கூறுவது என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிலே வந்துடுச்சு ஏவி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ஏவல் விடையை குறிக்கும் அடுத்தது பேச்சு வழக்கும் எழுத்து வழக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அவன் திருமணத்திற்கு போய் வாரான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை சரியாக நம்ம சென்டென்ஸ் வந்து தெளிவுபடுத்தி எழுதணும்னா அவன் திருமணத்திற்கு போய் வருகிறான் அப்படின்னு சொல்லி வரும் நெக்ஸ்ட் பேச்சு வழக்கிற்கு ஏற்ற எழுத்து வழக்கு சொற்களை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவளை கூட்டிக்கிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவளே அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு இங்கே சரியாக நம்ம சென்டென்ஸை சரிப்படுத்தி எழுதும் போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவளை கூட்டி கொண்டு வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பேச்சு வழக்கு எழுத்து வழக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சிறிது உக்காந்து போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உட்காந்து அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் அதை வந்து உட்கார்ந்து அப்படின்னு தான் தூய தமிழில் சொல்லணும் நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லும்போது சிறிது உட்காந்து போ அப்படின்னு தான் சொல்வோம் ஸோ ஆப்ஷன் பி உட்கார்ந்து அப்படிங்கிறத சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு நிறுத்தற்குறிகளை அறிதல் சரியான நிறுத்தற்குறிகளை கொண்ட தொடரை தேர்வு செய்ய சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் திருக்குறள் பற்றி பேசாத புலவர் இலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு அரைப்புள்ளி வைக்கலாம் எழுதாத அறிஞர் அப்படிங்கிற பக்கத்தில் கார்பு
சரியான நிறுத்தற்குறிகள் இடப்பட்டிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த நூறு கேள்விகளோடு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ